వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్ చాట్ ఈ రోజు స్పెషల్ చిట్ చాట్ లో మన స్పెషల్ గెస్ట్లు ఎవరు అంటే గ్రంథాలయం గ్రంథాలయం అనగానే మనందరికీ బాగా గుర్తొచ్చేది నిశ్శబ్దం కానీ ఈ ట్రైలర్ టీజర్ చూస్తుంటే మాత్రం నిశ్శబ్దం ఎక్కడ లేనట్టే అనిపిస్తుంది మొత్తం వైలెన్సే కనిపిస్తుంది సో గ్రంథాలయం అనగానే ఆపోజిట్ లో వైలెన్స్ ఎందుకు వినిపిస్తుందా అని మీకు కూడా డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు సో సేమ్ డౌట్ నాకు కూడా ఉంది సో మూవీకి సంబంధించిన డైరెక్టర్ అండ్ హీరో మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు ప్రైమ్ నైన్ స్టూడియోలో సో వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం గ్రంథాలయంలో సైలెన్స్ కాకుండా వైలెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది సో గ్రంథాలయం మూవీ మార్చ్ థర్డ్ నా థియేటర్స్ లో రిలీజ్ కాబోతుంది దానికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం హలో సార్ హాయ్ అండి హాయ్ ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ లో హాయ్ చెప్తున్నారు లేదు అంటే మీరు గ్రంథాలయం గురించి చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చారు కదా నేను దానిలో ఉన్నా డైరెక్టర్ అనిపించారు ప్రతి లైన్ ని బాగా క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు అయితే ఓకే అసలు గ్రంథాలయం అంటే జనరల్ గా వి ఆల్ నో సైలెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందరు సైలెన్స్ ఉండండి అని చెప్తూ ఉంటారు మరి మీరు పోస్టర్ లోనే అంత వైలెన్స్ చూపించారు అసలు గ్రంథాలయం అంటే ఏంటి చిన్న లైన్ లో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు అంటే చిన్న లైన్ అయితే చెప్పలేమండి చాలా పెద్దగానే చెప్పాలి కరెక్ట్ మీరు అన్నది గ్రంథాలయం అంటే మొత్తం సైలెంటే మన సినిమాలో కూడా ఆ లైబ్రరీని ఎవరైతే ఉన్నారో హీరో హీరోయిన్ నెమ్మదిగా పిలుస్తున్నా సరే దాన్ని కూడా తగ్గించి మాట్లాడద్దు అని చెప్పేసి చెప్పేసే ఉంటుంది కానీ నిశ్శబ్దం వెనకండి ఒక పెద్ద ప్రళయం ఉంటుంది అదే ఈ గ్రంథాలయం అది అదే అండి అంటే మీరు సింగిల్ చెప్పమన్నారు నేను కొంచెం ఎక్స్ట్రా చేసి చెప్పాను అలలు వచ్చే ముందు వచ్చే నిశ్శబ్దం లాంటిది అలాంటిది అనుకోండి అంటే అలలు కూడా కాదు మన లావా నుంచి వస్తుంది కదా ఫైర్ అది అది బ్లాస్ట్ అయితే వస్తుంది కదా అటువంటిది అండి ఆ నిశ్శబ్దం విన్ను గారు మీరు చెప్పండి అసలు గ్రంథాలయం అంటే మీ కాలేజ్ డేస్ లో కానీ స్కూల్ డేస్ లో కానీ నిజంగానే సైలెంట్ గా ఉండేవాళ్ళ లేకపోతే అక్కడ కూడా అల్లరి అల్లరి అండి నేను బేసిక్గా చిన్నప్పుడు నేను అల్లరా అండి నేను మరి నా ఒంట్లో హార్మోన్స్ మరి ఏమో తెలియదు కానీ నేను బాగా అల్లరి బట్ మీరు అడిగినట్టు ఏంటంటే గ్రంథాలయంకి వెళ్ళేవాడిని అంటే ఏదో చదివేసి అక్కడ ఏదో చేద్దామని కాదు నాలెడ్జ్ కోసం అని కాదు కానీ వెళ్ళి అలా కూర్చునేవాళ్ళం సైలెంట్గా అంటే అందరు పిల్లలతో పాటు నేను గుంపులో గోవింది అనమాట మంచి కాలేజ్లో గ్రంథాలయంలోనే చాలా లవ్ స్టోరీస్ రన్ అవుతూ ఉంటే మీకు ఎటువంటి లవ్ స్టోరీ ఉంది దానిలో గ్రంథాలయంలో ఎటువంటి లవ్ స్టోరీ లేవు అండి ఓకే సైలెన్స్ గా లవ్ చేసుకోవడం లేదు అంత యాక్షన్ లోనే మూవీలోకి మళ్ళీనే యాక్షన్ లవ్ స్టోరీ ఉంది అసలు ఈ గ్రంథాలయం స్టోరీ లైన్ చెప్పినప్పుడు ఏ పాయింట్ మీకు క్యాచ్ గా అనిపించింది మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది మూవీలో బేసిక్ గా రోల్ అనేది పక్కన పెడితే ఈ సినిమాకి మెయిన్ కథ హీరో సో నాకు ఫస్ట్ అయిన మన డైరెక్టర్ గారు నాకు స్టోరీ నరేషన్ చేసినప్పుడు నేను ఇమీడియట్గా లాక్ చేసుకున్నాను అంటే ఆయనకి చెప్పకుండానే నాకు నేను లాక్ అయిపోయాను ఓకే ఇది చేద్దాం సినిమా అని నేను చేసుకోవడం జరిగింది నేను ఎలా కనిపించబోతున్నాను అనే దానికంటే కూడా కథ ఎలాగే ఎవరికి డ్రైవ్ వెళ్తుంది అనేది నేను నమ్మాను సో దాని తగ్గట్టు డైరెక్టర్ గారు కూడా బాగా తీసేవారు సబ్జెక్ట్ సూపర్ అందరు హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం బాగా వచ్చింది సినిమా కూడా ఓకే డైరెక్టర్ గారు మీరు చెప్పండి అసలు ఈ క్యారెక్టర్ కి విన్ను గారే కరెక్ట్ అని ఎలా అనిపించింది ముందుగానే అనుకున్నారా తనతోనే అన్నట్టుగా లేకపోతే స్టోరీని బట్టి లేదండి ఇప్పుడే ఆయన చెప్పారు కదా కథ హీరో అండి అటువంటి సబ్జెక్ట్ లోకి ఒక సాలి ఒక సాలిడ్ పర్సనాలిటీ వస్తే ఒక మంచి హైట్ వెయిట్ అది కొత్త పాత అనేది లేదు హీరోని ఆ హీరో హీరో క్యారెక్టర్ని ఇంకో హీరో వచ్చి ఒక రియల్ హీరో వచ్చి ప్లే చేస్తే బాగుంటుంది కొత్త అయినా పాత అయినా ఎవరైనా పర్ల అప్పుడు ఆయన వచ్చారు నాకు అనిపించింది ఆ సబ్జెక్ట్ అంటే ఎప్పటి నుంచో అనుకున్నది ఆయన అప్పటికే శేఖరం గారు అబ్బాయి సినిమా చేసి దీనిలో ఉన్నారు కదా ప్లస్ వైరంకి వచ్చారు సరే అంటే ఆయన మనస్తత్వానికి ఆయన మంచితనానికి కన్ఫర్మ్గా ఏదో చెయ్యాలి బాగా కష్టపడతారండి అందుకోసమనే ఆయన చెప్పాల్సి వచ్చిందండి అంతే చెప్పగానే ఇమీడియట్గా అంటే వైరంకి వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన ఒక సినిమా హీరోగా చేసిన వైరంకి వచ్చినప్పుడు నేను ఆడిషన్ చేశానండి ఆడిషన్ చేసే తీసుకున్న వైరం కూడా ఆ డెడికేషన్ కానీ అంతా నచ్చింది అందుకే తనకి చెప్పానండి అక్కడే మార్కులన్నీ కొట్టేశారు నెక్స్ట్ మూవీ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నారు తనే అని చెప్పి ఓకే వైరా మూవీ అంటున్నారు కదా ప్రీవియస్గా ఈ మూవీ కంటే ముందు షూట్ జరిగింది అది ఓకే ఇంకా అది రిలీజ్ కాలేదు అది రిలీజ్ కాలేదంటే ఫైనల్ వర్క్ ఉంది బైలాంగ్ వల్స్ ఫిల్మ్ అది అంటే కరోనాకి కొద్దిగా లేట్ అయిందండి అది షూటింగ్ ఫస్ట్ పార్ట్లో డిలే అయింది 
ఆ డెలే అయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏదో మాట్లాడి హీరో వాళ్ళ నాన్న దాన్ని టేకప్ చేసి అక్కడ దేవరాజ్ గారని మన తెలుగు సినిమాలు కూడా బాగా చాలా సినిమాలు విలన్గా చేశారు ఆయన దేవరాజ్ వాళ్ళ రెండో కొడుకు ఆ హీరో అయితే డిలే అయిపోవడం వలన లేట్ అయింది ఈలోపు ప్యారలల్గా ఇది స్టార్ట్ చేసుకున్నాము తనే నేనే నేనే స్టార్ట్ చేస్తాను నేనే దిగుతాను ప్రొడక్షన్ వైపు అంతా నేను చూసుకుంటానని స్ట్రాంగ్గా చెప్పాడు అనమాట ఓకే డన్ ఈ గ్యాప్లో అలా మూవ్ అయ్యేసరికి ఇంతలో కరోనా వచ్చింది ఒక షెడ్యూల్ చేసిన తర్వాత అది కూడా ప్రీ క్లైమాక్స్లో ఉంది కరోనా ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ ఎలా ఇంపాక్ట్ ఇచ్చిందో మనంతా చూసాం దాని వలన లేట్ అయ్యి అయింది అనమాట కాకపోతే ఏంటంటే అప్పుడు స్టార్ట్ అయినా కరోనా అది కానీ ఇది కానీ స్టార్ట్ అయినా రెండు ఫ్రెష్ కంటెంట్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో బోల్డ్ అని ఓటీటీ సినిమాలు బోల్డ్ అని థియేటర్ సినిమాలు చూసాము మన దాన్ని టచ్ చేసుకుని కూడా ఏది దగ్గరలో కూడా రాలేదు అంటే ఈ కథనే అంటే కథ ఒక సోల్ నుంచి పుట్టిన కథ అండి సో దాన్ని ఎవడో మ్యాచ్ చేయలేడు కన్ఫర్మ్గా అంటే ఎక్కడో రేర్గా ఒక రెండో మూడు థాట్స్ వెళ్తాయి కానీ ఎగ్జాక్ట్గా వెళ్ళేవా అనమాట అది నీకు మీకు ఆల్రెడీ నిన్న ఈవెంట్లో చెప్పాను కళ చెప్పిన కథ అని అందుకోసమే దాని దగ్గర కూడా ఎవరు రాలే రాలేదండి అంటే మనకి ఏదో ఒక సినిమా వస్తుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ మన శ్రీజ వాళ్ళ హస్బెండ్ కళ్యాణ్ దేవిది ఒక సినిమా వచ్చిందండి ఒక బుక్ మీద వస్తే ఆ బుక్ చూపిస్తున్నారు మా మళ్ళీ మన కథకి ఏమన్నా రిలేటెడ్ అవుతుందా అనిపించిందండి వెంటనే సినిమా చూశాను లేదు అట్లా మా ప్రొడ్యూసర్ గారి దగ్గర ఎవరో ఆ కథలు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరో వస్తూ ఉంటారు కదా ఎవరెవరో ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఎవరో వచ్చారంటే ఒక సీన్ చెప్పగానే ఓపెన్ చేస్తే లైబ్రరీ అన్నారంట ఆయన కథ చెప్పకండి అనేసి నాకు కాల్ చేశారు ఏంటండి ఏంటంటే ఏంటంటే సార్ ఎన్ని సినిమాలు ప్రతి దగ్గర ఓపెనింగ్ సీన్ బోల్డ్ అని పెట్టుకోవచ్చు సార్ కంటెంట్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది ఉంటుంది సార్ మీరు టెన్షన్ పడకండి కథ వినండి కావాలంటే ప్రాబ్లమే లేదు ప్రాబ్లమే లేదు అసలు అని చెప్పేసి ఆమె భయపడ్డాడు కొంచెం ఇట్లా 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 అని నేను కూడా భయపడ్డాను సార్ మొన్న కళ్యాణ్ దేవి సినిమా వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ దాంట్లో ఏమన్నా మంది కనెక్ట్ అయి ఉందా ఏమన్నా సార్ లేదు అనుకున్న తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందే ఇంకా రిమైనింగ్ స్టోరీస్ దాని రిలేటెడ్ వస్తే టెన్షన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది రీసెంట్ గా వచ్చిన పద్మభూషణ్ రైటర్ పద్మభూషణ్ కూడా ఫస్ట్ షాట్ వచ్చేసి గ్రంథాలయంలో స్టార్ట్ అవుతుంది సో అలాంటి మూవీస్ చూసినప్పుడు నిజంగానే ఎందుకంటే ఆ థాట్ ని మ్యాచ్ చేసేది రాదు కన్ఫర్మ్ గా చేస్తే మళ్ళీ మనమే చేయాలి అనే తప్పించి ఆ ఫుల్ కా కాన్ఫిడెన్స్ అండి కానీ కంటెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ రాదు ఎవడో ఎందుకంటే మహా ఒకవేళ ఎవడన్నా చేస్తే మనం మన దగ్గర కథ విన్నవాడు అక్కడే అది చేయాలి కానీ ఇంకోళ్ళు మేక్ చేసే ఎందుకంటే ఇప్పుడేనండి ఒక సినిమాని చాలామంది అంటారు ఎక్కడో వినేసి ఎవరికన్నా చెప్పేస్తే కాపీ చేసేస్తారేమో అంటే అంత సీన్ లేదండి ప్రొడ్యూసర్స్ అంత ఖాళీగా లేరు ఫస్ట్ చెప్పే ఎవరైతే పర్సన్స్ ఉంటారో వాళ్ళని బట్టి ఉంటుంది మనం అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ చెప్పేసుకుని వెళ్ళేసి వాళ్ళు ఏదో మన కాపీ చే అసలు అదే ఉండదు ప్లస్ అది దానికి ఉంటే దానికి ఆల్రెడీ రిలేటెడ్గా యూనియన్స్ ఉన్నాయి అవంతా ఉన్నాయి అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు కాకపోతే భయం ఏదైతే ఉందో కొత్త కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు కూడా నేను ఇక్కడ ఖర్చు చెప్తా వెళ్తున్నానండి వాళ్ళు ఇది చేస్తారండి అంత సీన్ లేదు నాన్న ఫస్ట్ వీళ్ళు చెప్పిరా చెప్పిరా ఫస్ట్ అది ఏం కాదు అంత ఖాళీగా లేరండి ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరో తీసుకొచ్చిన కథని చేసేసి లేదు అది అయినా ఒరిజినల్ గా రాసిన కంటెంట్ కాపీ చేసిన దానికి ఎగ్జిబిషన్ లో వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానంలో కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది తన సోల్ పెట్టి రాసిన వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానం వేరుగా ఉంటుంది అది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది లేదా ఆయన కానీ విని గారు మీరు చెప్పండి అసలు ఈ మూవీలో క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నాను అని అన్నప్పుడు హౌ ఇస్ యువర్ ఫీలింగ్ నేను ఓన్ చేసుకున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే బేసిక్గా మీరు అందాక అడిగినట్టు మీరు లైబ్రరీస్కి ఎప్పుడు వెళ్ళారని అడిగారు కదా లైబ్రరీస్లో ఉన్న ఎన్నో పుస్తకాలు ఉంటాయండి ఆ పుస్తకాలు ఎవరెవరో ఎంతో ఎంతో మంది వాళ్ళ మనసు పెట్టి మొత్తం రాస్తారు ఆ రాసిన పుస్తకాలు ఎవరెవరో చదువుతూ ఉంటారు అలాగా మన డైరెక్టర్ గారు సాయి గారు రాసిన పుస్తకం ఏదైతే గ్రంథాలయం ఉందో అది మాత్రం నా నా కోసం రాసినట్టే ఇంకా అది కథ ఎందుకంటే ఆయన రాసిన కథ ఏదైతే నా గ్రంథాలయం బుక్కే నాకు అంకితం అని నేను ఫీల్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది మీరు అడిగారు కదా ఎలా ఉండబోతుందని దానికి ఆన్సర్ ఇదేనమాట సో దాన్ని ఓన్ చేసుకున్నాను ఆ గ్రంథం అనే దాన్ని ఓన్ చేసుకున్నాను 
అది పార్ట్ దీంతో ఎండ్ అవట్లేదండి పార్ట్ టూ ఉంది అస్సలు ది కథ ముందు ఉంది అద్రిపోద్ది అద్రిపోద్ది అంతే ఇది ఎంతైతే క్యూరియాసిటీ ఉందో దాన్ని డబల్ క్యూరియాసిటీ ఉంటుందండి పార్ట్ టూ అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ కంటెంట్ అది ఓకే కానీ ఇట్లాంటి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ టైప్ మూవీస్ అన్ని కూడా ఇలా సస్పెన్స్ ఇస్తూ ఎపిసోడ్ వైజ్ రిలీజ్ చేసి ఓటీటీలో రిలీజ్ చేయాలని అనిపించలేదా అనిపించలేదు ఎందుకంటే ఎందుకంటే అదే అండి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను స్టేజ్ మీద కూడా చెప్పాను ఇది ఒక సస్పెన్స్ కాన్సెప్ట్ని కమర్షియల్గా తీసామండి ఫస్ట్ టైం ఎందుకంటే సస్పెన్స్ అంటేగానే ఒక నలుగురు క్యారెక్టర్లను పెట్టేసి మొత్తం అంటే మొత్తం కెమెరా యాంగిల్స్తోనే అటు ఇటు భయపెట్టేసి టెన్షన్ పెట్టేసి అంత నాకు నేను మెయిన్ ఇంటెన్షనల్ ఏంటంటే నేను మాస్ ఆడియన్స్కి దగ్గర అవ్వాలి మాస్లోకి వెళ్ళాలి అనేదండి నేను ఏ చాలా ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ రాసినా కన్ఫర్మ్గా దాంట్లో మాస్ ఎలిమెంట్స్ మాస్ కంటెంట్ కన్ఫర్మ్గా ఉంటుందండి మాస్ సెంటర్కి వెళ్ళాలని అంటే మాస్ డైరెక్టర్గా నిలబడాలనేది నాకండి సో దానివల్ల నేమో ఎటువంటి సస్పెన్స్ కాన్సెప్ట్ని కూడా కమర్షియల్గా తీసుకువెళ్ళిపోతాను నేను మీరు రేపు పొద్దున సినిమా చూసిన తర్వాత కూడా అరే ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఎలా కూడా తీయొచ్చా అనేది కన్ఫర్మ్గా వస్తుందండి కన్ఫర్మ్గా వస్తుంది ఎందుకంటే కమర్షియల్ సినిమాకు ఉండే ఐదు ఆ నాలుగు పాటలు ఐదు పాటలు ఐదు ఫైట్లు యాజ్ యూజువల్గా ఉంటాయి అట్ ది సేమ్ టైం యాజ్ యూజ్ స్క్రీన్ ప్లే ఉంటుంది స్క్రీన్ ప్లే ఉంటుంది ఎక్కువ కమర్షియల్ సినిమాకి స్క్రీన్ ప్లేతో సంబంధం లేదండి వస్తుంది రిలేటెడ్గా ఇక్కడ సీన్ ఓపెన్ చేస్తే ఇంకో దగ్గర ఓపెన్ చేస్తాం ఫైట్ ఓపెన్ చేస్తారు సాంగ్ అట్లా వెళ్తాయి కదా ఇది మాత్రం స్క్రీన్ ప్లేతో ఆ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ని అన్నిటిని కవర్ చేసుకుంటూ విత్ ఇన్ స్టోరీ వెళ్తుంది అవుట్ ఆఫ్ స్టోరీ వెళ్తుంది అంటే చెప్తున్నాను కదా కథ వెనకాల మనం అది నడిస్తే నడవాలి పరిగెడితే పరిగెట్టాలి అంతే అవుట్ ఆఫ్ స్టోరీ వెళ్ళదు విత్ ఇన్ స్టోరీ జస్ట్ కన్ఫర్మ్ అండి మనం కానీ ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చిందో ఒక ఇది వచ్చిందని చెప్పేసి పక్క ఇంకోటి తిరిగామా నీకు ఆ సీన్ మిస్ అయిపోతుంది మిస్ అయిపోద్ది అర్థం కాదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోద్ది అట్లా ఉంటుందండి కన్ఫర్మ్ అట్లా ఉంటుంది గంధాలయం అనే తగ్గట్టు కానీ డైలాగ్స్ కూడా అండి అసలు మొత్తం అచ్చ తెలుగులో ఉంటే మా డా మా ప్రొడ్యూసర్ గారు సార్ ఇవి బాగా బాగా తెలుగులో ఉన్నాయండి ఏమైనా చూడండి మళ్ళీ ఏమైనా మార్చలేమంటే నేను చెప్పాను సార్ మనది గ్రంథాలయం టైట్లే గ్రంథాలయం కన్ఫర్మ్గా రీచ్ అవుతుంది అంటే ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకున్న పిల్లలకి వాళ్ళకి సార్ నేను మనది అందరికీ వెళ్ళాలని కాదు ఫస్ట్ మన టార్గెట్ ఓకే అసలు విన్ను గారిని చూస్తుంటే రిషబ్ శెట్టి గారిని జిరాక్స్ కాపీ తీసినట్టుగా ఉంది ఎవరైనా చెప్పారు సార్ అలా అయ్యారు కాకపోతే చెప్పారు చెప్పారు నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఆయన రిషబ్ శెట్టి గారు అయినా సరే నేనైనా సరే ఈయనైనా ఎవరైనా ఎవరైనా సరే ఒకటే కాపీ అండి ఒకటే 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 ఇమేజ్ ఒకటే ఫేస్ అంతే ఎవరు దాల్దేనండి ఒకరితో పోల్చుకుని మనం వెళ్ళొద్దండి ఎవరి కష్టం ఆయన కష్టం అయింది నా కష్టం అది అలా ఓకే అంటే ఈ చిన్న కట్ అంత ఇదంతా కూడా అట్లానే ఉంది సేమ్ కాంతారా ఎక్కడ ఏంటి అండి దివాళీకి ఒక పోస్టర్ రిలీజ్ చేసాం మేము ఆ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు చాలా మంది చూసిన వాళ్ళంతా రిషబ్ శెట్టి రిషబ్ శెట్టి అని కొంతమంది అన్నారు రిషబ్ శెట్టి రిలేటివ్ అని కొంతమంది అన్నారు నన్నే అడిగారు ఏంటి వాళ్ళకి అంతగా అనిపిస్తుంది నేను చూస్తున్నా ఏ అంటే ఆ యాంగిల్ చూస్తున్నా ఈ యాంగిల్ చూస్తున్నా అంటే నా కలిసిపోయి ఉన్నాం కదా ఎప్పుడు కూడా ఇంకోళ్ళతో వాళ్ళ ఉన్నారు వీళ్ళ ఉన్నారు అని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు అనుకోలా విన్ను విన్ను అంతే అట్లా అనేసరికి ఓకే వాళ్ళకి అలా కనిపిస్తున్నారేమో అలా అనిపించినప్పుడు హ్యాపీగా అనిపిస్తుందా లేకపోతే అబ్బా నన్ను నన్ను గా రికగ్నైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది పట్టేద్దాం సార్ మనం సాయపల్లవి గారు లాగా హైబ్రిడ్ పిల్ల లాగా కృష్ణుడు కుర్రోడు ఇక్కడ అని అదేంటి హీరోయిన్ అయితే మంచిగా సెట్స్ లో ఆడుకునే ఉంటారు నాకు తెలిసి నేర్పించాం <laughs> 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 
ఒక్క మగాడు అనిపించుకున్నావు అప్పుడు చెట్లో ఒక్క మగాడు అనిపించుకున్నావుగా అంటూ ఉంటది అది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ బాగుందా బాగా చెప్పాను అంటూ ఉండేది మళ్ళీ మమ్మల్ని తనకు తెలియదుగా పాపం దాని గురించి అందుకోసమని అది ఒక డైలాగ్ బాగా నేర్పించి కానీ ఒకటండి ఇది నా అడ్వైస్ నాది చిన్న అయ్యో అలా అనుకుంటే ఒక్క పరిశ్రమ అలా అనుకుంటే మన అమాయకత్వం అండి ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం చెప్పిన వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది చెప్పేసి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి దాని మీనింగ్ తీసేసి ఓహో ఇలా అన్నారు అయ్యో మన మీరు అనుకుంటారండి బా లాంగ్వేజ్ రాలేదు కదా అయ్యో ఇల్లు అవసరం అయితే ఆ రికార్డ్ డేట్ పెట్టి వినేసి దాన్ని గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి చూసేసి ఎదిగేసి దానికి రియాక్షన్ చూపిస్తారా చూపించదు ఎందుకంటే అక్కడ చూపించారనుకోండి డబల్ రియాక్షన్ కనిపిస్తుంది కదా కాకపోతే మనసులో పెట్టుకుంటారు కదా అట్లా అది నెక్స్ట్ సీన్స్ లో కనిపించిద్దా ఓ ఈ సీన్ ఇప్పుడు సింగిల్ షాట్ లో అవ్వాలి నన్ను అన్నందుకైనా సరే అమ్మో సింగిల్ షాట్ లో చేస్తే బ్రహ్మాండం కదండి అందుకంటేనా అంటే అప్పుడు రాకపోయినా డైలాగులు రాకపో తెలుగు లాంగ్వేజ్ రాకపోయినా అనుకోండి ఒక పది సార్లు ఇరవై సార్లు వరకు చూస్తాం తర్వాత తర్వాత చేస్తే ఇప్పుడు రోజుకు ఒకటే సీన్ చేయడానికి మాది పెద్ద ప్రొడక్షన్ కంపెనీ కాదండి పెద్ద డైరెక్టర్ ఇది కాదు నా స్టార్టింగ్ సీన్ సో అలాంటి అంటే అవ్వదు సో ఆ సీన్ని సినిమా సీ సీక్వెన్స్కి కిల్ కాకుండా స్క్రీన్ ప్లేకి కిల్ కాకుండా మళ్ళీ వెంటనే మార్చుకుని డైలాగులు లేకుండా ఈ సీన్ ఎలా చేయొచ్చు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్ అండి కూర్చొని టక 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 రాసేసి ఓకే డన్ అది లేదు నువ్వు టెన్షన్ పడకు ఒక ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చాలు అంతే అపోజిట్ క్యారెక్టర్గా డైలాగ్ వెళ్తుంది ఇంకా నిజంగా మీరు స్టోరీని అందరిలో ఇన్బుల్ చేసేసారనమాట ఎలా అంటే డివోపి గారు అయితే అసలు యాస్టీస్ మీ మైండ్ లో ఉన్నది స్క్రీన్ మీద చూపించారని అనిపిస్తుంది ఆయన కష్టం బాగా కనిపిస్తుంది డివోపిలో డివోపి భాస్కర్ గారు అంతే ఏంటంటే కథ రాసుకుని డైరెక్షన్ చేసినప్పుడు కష్టం కనపడదు కానీ విజువల్ విజువల్ ఏంటంటే అది కూడా అండి లేదండి సూపర్ డివోపి ఇద్దరికి వైరం సినిమా వైరంకి నాకు బేసిక్గా క్లాష్ వచ్చారండి ఫస్ట్ డివోపీకు మనకి కొంచెం సింక్ అవ్వక సార్ కొంచెం డిస్పర్స్ అయిపోదాం ఎందుకోసం అంటే నాకు ఎక్కువ రోజు వర్కింగ్ డేస్ లేదు సినిమా చేయడానికి చాలా తక్కువ టైం ఉంది ఆ టైంలో ఈ వర్క్ అంటే అవ్వదు సార్ ఎందుకంటే సీన్లో అక్కడికి వెళ్తే అండి నేను ఎవ్రీ సీన్ కానీ ఎవ్రీ సీన్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కూడా మందే ఉంటుందండి మాస్టర్కి ఇచ్చేసి కుమ్మేయండి అని చెప్పేది లే ప్రతి షార్ట్ ఎక్కడ షార్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ ఎండ్ అయింది మధ్యలో ఏం కావాలి ప్రతి డిజైనింగ్ ఇస్తాను ఆయన కంపోజ్ చేసుకుంటారు ఇట్లాగే సేమ్ డిఓపి గారు కూడా అంతే ఇస్తాం ఇక్కడ ఇప్పుడు వైరం అవుట్పుట్కి వెళ్తే అది ఫుల్ కమర్షియల్ సినిమా యాక్షన్ సినిమా మా సినిమా దానికి ఒక టైప్ ఆఫ్ టింట్ వెళ్తాం ఇది థ్రిల్లింగ్ సినిమా థ్రిల్లింగ్ కమర్షియల్ దీనికి ఒక టింట్ వెళ్ళాం అట్లా టింట్ డిస్కర్ట్ చేసిన తర్వాత మూవ్ అయ్యి ఏదైనా సీన్ షార్ట్ బై షార్ట్ షార్ట్ ఆయన ఈ షార్ట్ చెప్పేసాం కెమెరా మార్చుకునే లేవు ఇంకో షార్ట్ అంటే గ్యాప్ ఉండదు ఇంకా రన్నింగ్ ఆయన కూడా అంతే ఎనర్జీగా పనిచేస్తాడండి అదే కమింగ్ టు మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ గురించి చెప్పండి ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయి మూవీలో టోటల్ ఫోర్ సాంగ్స్ యాక్చువల్ ఫైవ్ సాంగ్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయండి మన మూవీలో బేసిక్గా రిలీజ్ చేయని సాంగ్ ఇంకోటి వస్తుంది అంటే అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో వచ్చే సాంగ్ ఒక సెంటిమెంటల్ సాంగ్ ఐదు ఐదు సాంగ్స్ ఉన్నాయండి ఫైవ్ సాంగ్స్ ఆల్బమ్లో మనం రిలీజ్ చేసిన దానిలో ఒక సాంగ్ షూట్ చేయాల అంటే షూట్ చేయలేదంటే ఇక చాలా కారణాలు ఉంటాయి కదా ఓకే అది లేకపోయినా పర్లేదు సినిమాకి అసలు ఈ మూవీ ఎప్పుడు ప్లాన్ చేశారు కోవిడ్కి ముందు అంటున్నారు కదా కోవిడ్కి ముందు ప్లాన్ చేశారు ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేశారు పంతొమ్మిది స్టార్ట్ చేసామండి టోటల్ ఇప్పుడు దాకా ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డేస్ ఎక్కడ ఫిఫ్టీ షూటింగ్ మొత్తం షూటింగ్ ఎక్కడ మొత్తం థర్టీ ఫోర్ డేస్ అండి ఎప్పుడైతే ఆ షూటింగ్ వర్కింగ్ డేస్ పెడితే ఇన్ని రోజులు ఎన్ని రోజులు అని పెట్టుకున్నామంటే బడ్జెట్లు చిన్న కొత్త ప్రొడ్యూసర్లు అన్నప్పుడు కన్ఫర్మ్ తక్కువ బడ్జెట్స్ ఉంటాయి బడ్జెట్ అంటే ముందు గుర్తొచ్చేది ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇన్ని డేస్ ఆయన ఊరుకున్నారు అంటే ఆ కథని నమ్మి అంతే అట్లా ఆయన బడ్జెట్ ఆయన బడ్డే నవ్వకూడదు మనం ఇంటర్ని తీయాలి కన్ఫర్మ్ అండి మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత అనిపిస్తుంది ఇంత తక్కువ డేస్లో చేశారా అనిపిస్తుంది అండి ఎందుకంటే నార్మల్గా ఒకటే లొకేషన్ లేదంటే రెండు లొకేషన్లో చూసుకుని చేసేయడం కామన్ అది క్యారెక్టర్లు తక్కువ ఉన్నా సరే చేసేయడం కామన్ ఇక్కడ యాక్షన్ ఉంది సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఐటెం సాంగ్ ఉంది మళ్ళీ సినిమాలో చూస్తే పిచ్చ క్రౌడ్ ఉంటుంది అంటే ఏ సీన్కి ఏం కావాలో అన్నీ ఇచ్చామండి ఇన్ని మేళవించుకుని ఇంత తక్కువ డేస్లో చేసామంటే నాకైతే గర్వంగా అనిపిస్తుంది అండి
అతను ఒక మెయిన్ వన్ ఆఫ్ ది విలన్ చేశాడు ఆయన ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ది మూవీ క్లైమాక్స్ లో ఒక చిన్న ట్విస్ట్ అండి అద్రిపద్ది ఆయన ఒక బాగా హీరోలు అలోక్ జైన్ అని ఒక హిందీ యాక్టర్ వచ్చారండి ఆయన పైసా వసూల్ కొన్ని కొన్ని పురి గారి సినిమాలో చేశారు ఆయన ఆయనది కూడా మంచి రోల్ అండి లైబ్రరీ క్యారెక్టర్ చేశాడు చాలా మంచి రోజులు భద్రం గారు ఉన్నారు కదా కమిడియన్ భద్రం గారు ఆయన కూడా సూపర్ క్యారెక్టర్ అండి బోల్ట్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ చేశారు బోల్ట్ క్యారెక్టర్ నేమ్ బోల్ట్ అతను ఇంకా రంగరాజన్ గారు అని మనకంటే పాత సినిమాలో విలన్గా చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు తగ్గిపోయిందండి పెద్ద ఆయన ఇడ్లీ మూవీలో రెడ్డప్ప రెడ్డప్పన నాయుడమ్మన నాయుడమ్మన ఆ క్యారెక్టర్ ఆయన ఒక కీరోల్ పే చేశారు జ్యోతి రాణా అని హిందీ యాక్టర్ కావడండి మన పూరి గారి సినిమాలో కోక్రీ సినిమాలో ప్రకాష్ రాజ్ గారు పక్కన ఉంటుంది అనమాట బాగా ఫేమస్ అయ్యేలా కూడా ఉంది గిల్లితే గిల్లిచ్చుకోవాలి అని సమ్థింగ్ అరవకూడదు అని అట్లా ఆమె కూడా చేసింది ఆమెది కూడా కీరోలు ఆమె క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు ఆమె ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఇన్ని రోజులు అవుతున్నా నా ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నానండి ఇక్కడ అనేసి ఆ డివోషనల్ క్యారెక్టర్ ఆవిడది అన్ని క్యారెక్టర్లు అండి ఎందుకంటే ఒక క్యారెక్టర్ నచ్చింది హైలైట్ చేసి వేరే క్యారెక్టర్ నేను డౌన్ చేయలేను ఎందుకంటే అన్ని క్యారెక్టర్ ఈక్వల్ గా తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్లి రాసిన కథ అండి అది బాగా ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే అండి దీంట్లో కొన్ని కొన్ని మెయిన్ కంటెంట్లకి కొంత కొంతమంది అంటే మినిమం అంటే రిజిస్టర్ అయ్యే క్యారెక్టర్స్ ఆ క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో రోల్డ్ గోల్డ్ నాగరాజ్ అని ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అతను కొత్త అబ్బాయి రిజిస్టర్ అవుతాడు ఈ లైబ్రేరియన్ ఎవరైతే అంటే అసలు ఈ లైబ్రేరియన్ ఎవరితే ఎవరితే స్టార్ట్ అయిందో ఆ గ్రంథం ఇది వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళే ఎవరి క్యారెక్టర్ వాళ్ళకు ఉంటుందండి ఒక్కొక్కరు అంటే క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్కి తెలియకుండానే ఇంట్రోలు ఉంటాయి తెలియకుండానే ఇన్ని సస్పెన్స్లు అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నారు కానీ ఒక్క సస్పెన్స్ కూడా రివీల్ చేయట్లేదు థియేటర్స్కి రావడానికి సో నాకు చెప్పకపోతే పర్లేదు ఆడియన్స్కి అయినా చెప్పండి గ్రంథాలయం మూవీ చూడ్డానికి థియేటర్స్కి ఎందుకు రావాలి ఆడియన్స్ అంటే ఒక్క లైన్లో చెప్పండి మీరే చెప్పేశారు అండి ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఆ సస్పెన్స్ చూడాలంటే ఆ థియేటర్కి వచ్చే చూడాలండి అక్కడైతే నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను మాట చెప్పేస్తానంటే పెద్దగా అనిపిస్తుంది అక్కడికి వచ్చి చూస్తే అప్పుడు ఏదైనా ఒక సస్పెన్స్ చెప్పేసాం అనుకోండి ఊరికే అంటే మాట చెప్పేదానికి చూసేదానికి చాలా ఇంటర్ లింక్లు ఉన్నాయి అట్లని మొత్తం నేను టూ టూ అవర్స్ మొత్తం ఇక సినిమా అంతా చెప్పుకుంటా పోవాలి ఇక అయితే అందుకోనండి మార్చి మూడో తారీఖు థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తే కన్ఫర్మ్గా థ్రిల్ ఫీల్ అవుతారు ఆడియన్స్ అనేవాళ్ళు అందరు అంటే నేను ఒక మాస్ ఆడియన్స్ అని టార్గెట్ చెప్పాను కానీ అందరు ఆడియన్స్కి నచ్చుద్ది కాకపోతే మెయిన్ టార్గెట్ మాస్ అక్క అక్కడికి వెళ్దామని కన్ఫర్మ్గా వాళ్ళకి సూపర్గా రీచ్ అవుద్ది సూపర్గా థ్రిల్ అవుతారు పాటలు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారు ఓకే విన్ను గారు మీరు చెప్పండి ఆడియన్స్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు గ్రంథాలయం మూవీ గురించి కన్ఫర్మ్ అండి ఎందుకంటే ఇది ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన అంటే డే వన్ కాకపోయినా సెకండ్ డే నుంచి మాత్రం నేను చెప్తున్నానండి ఈ గ్రంథాలయం అనే సినిమా ఉంది కదా దాని ఎడిట్ అవుతారండి మన బుక్స్ చదవటానికి ఎడిట్ ఎలా చదువుతూ ఉంటామో ఈ కథను చూడటానికి సినిమాలో అసలు ఏముంది చూడడానికైనా ఎడిట్ అయి వస్తారు సినిమాకి అది మాత్రం పక్క మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అని అనసు ఎందుకు చూడాలన్నారు కదా ఖచ్చితంగా వస్తారు ఇంకోటి నుంచి చెప్పాలంటే ఒక చిన్న చెప్తానండి గ్రంథాలయం అనే సినిమాకి ఆ సినిమా సారీ లైబ్రరీకి మనం ఏదైనా కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి వెళ్తాం లేదంటే తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి వెళ్తాం అలాగే మన గ్రంథాలయం సినిమాకి వచ్చేవాళ్ళు కూడా కొత్త విషయమే తెలుసుదండి పక్కా తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది అంతే సో ఫైనల్ గా ఈ ఇంటర్వ్యూ చేసిన తర్వాత నాకేం అర్థమైంది అంటే గ్రంథాలయం అంటే మనం క్యూరియాసిటీగా ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి చదువుకోవాలి అనే ఇంటెన్స్ తో వెళ్తాం కదా సో మూవీకి కూడా మీరే మీరు కూడా అదే ఇంటెన్స్ తో వెళ్ళండి సస్పెన్స్ అన్ని రివీల్ అయిన తర్వాత మీరే మూవీని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎడిక్ట్ అవుతారు అని వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో మార్చి థర్డ్ నా థియేటర్స్ లో మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది సో తప్పకుండా అందరూ థియేటర్స్ కి వెళ్ళి వాచ్ చేయండి అలాగే మీకు కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ మూవీ ముందుగా రిలీజ్ అవుతున్నందుకు అలాగే కంగ్రాచులేషన్స్ ఈ మూవీ బాగా హిట్ అవ్వాలని ప్రైమ్ నైన్ తరఫున అలాగే నా తరఫున మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో చూసారు కదా ఇది ఇవాళ స్పెషల్ చిట్ చాట్ విత్ గ్రంథాలయం టీమ్ మరొక స్పెషల్ చిట్ చాట్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దెన్ కీప్ వాచింగ్ ప్రైమ్ నైన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందరికీ ఇది నా హార్ట్ఫుల్ గా అందరికి వెల్కమ్ చెప్తున్నాను అండి అందరూ ఈ మార్చ్ థర్డ్ మీ ఫ్యామిలీతో మీ
మనస్ఫూర్తిగా మనసారా ఆ సినిమా చూసి మమ్మల్ని ఆదరించి మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తారని నన్ను మా డైరెక్టర్ గారు మా టీం అందరిని ప్రతి టెక్నీషియన్ని మీరు ముందుకు నడిపిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి త్వరలో కలుద్దాం థియేటర్లో జై గ్రంథాలయం అండ్ ఈ రోజున ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి ఈ ఇంటర్వ్యూకి ఇది యాక్సెస్ మాకు కల్పించిన మా మా ఫ్రెండ్ పిఆర్ ఓ సాయి సతీష్కి నా హార్ట్ ఫుల్ థ్యాంక్స్ నేను కూడా చిన్న నేను కూడా అంటే సాయి సతీష్ గారు నాకు కూడా చాలా ఫ్రెండ్ అండి మా పిఆర్ పవన్ ఆయన ఫ్రెండ్స్ తీసుకొచ్చి అంటే ఎంత మంచి ఆపర్చునిటీ ఎంత ప్లాట్ఫామ్ కల్పించిన ప్రైమ్ 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 నైన్కి నిజంగా నిజంగా కృతజ్ఞతలు అండి థ్యాంక్ యూ అలాగే మార్చి థర్డ్న పక్క థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి ఎందుకంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ ఎంత కష్టపడి సినిమా చేస్తారో మీరు మీరు థియేటర్కి వెళ్తే ఆ కష్టాన్ని అంతా మాకంటే రిలీఫ్ అవుతుందండి కన్ఫర్మ్గా థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడండి కన్ఫర్మ్గా నచ్చుద్ది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ దయచేసి ప్రైస్ అది సినిమాని అనవసరంగా సినిమా రిలీజ్ అయిన ఈవినింగ్ లేదా తర్వాత రోజు కూడా దీని అనవసరంగా ప్రైవసీ చేయొద్దు సో థియేటర్లోనే చూడండి అందరూ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది మీరు ఇంకో పది మంది చెప్పండి త్వరలో కలుద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్